All right. Here we are on uh, the 18th of June. I think this is our sixth week going now in the Soil and Nutrition Conference in 2024. I'm very happy to uh, be hosting uh, Dibar Nasser from, from Germany, and uh, Erwin is going to be uh, translating. This is the first time we've ever done done this, having a presenter present not in English and uh, real-time translation. So really looking forward to it. Um, I know uh, <laughs> we'll see we'll see how it works, but I think the the content certainly justifies justifies the the presentation. So, uh, Dietmar has been uh, leading in the regenerative ag world uh, in the Germanic speaking world, um, really integrating a lot of the things that I think um, come from the broader biological systems perspective, framing it as regenerative. Um, I would say more well than a lot of what's being called re regenerative in the U.S. So. Very, very much looking forward to having him speak. I have a, a different background this week. I'm currently in Wales, so I'm experiencing the, the evening time zone for those people in uh, Europe and Africa that may have been experiencing that for the entirety of this conference. Anyway, I'll hand it off to, to Dietmar and and um, uh, and um, Erwin, and I think I would say perhaps keep it to, you know, not too many sentences in a row. Uh, Dietmar, I think when I've done this in the past, speaking in uh in either french speaking countries or german speaking countries you can get a nice two or three sentences back and forth i guess to be a nice a nice balance so we, we're I, used to it dan it'll be okay great yeah. okay perfect i don't need to worry about it i'll just i'll i'll, I'll <laughs> look forward to the presentation and and uh be back in an hour for the for the q a cool okay fun man let's start what do you see? Yes, we see. Okay. Regenerative Landwirtschaft in Europa. Herzlich willkommen, alle Teilnehmer, die heute hier sind. So, regenerative, regenerative agriculture in Europe. I give you a warm welcome for everyone who's here tonight. Ich möchte das heute präsentieren mit einem Partner aus Europa, bei der Osprung. I presented tonight with my partner in Europe, by the Oursprung. Ja, die Akteure des regenerativen Landbaus sind proaktiv arbeitende und vor allen Dingen lernende Bauern. So the actors in regenerative agriculture are very active and wanting to learning bauer, uh, farmers. Das sage ich deshalb, weil eine mediale Welle gerade durchs Land schwappt und jeder, der ein äh, Internetkanal bedienen kann, denkt das regenerativ. Nee, nee, das spielt sich auf dem Feld ab. Yeah, so and I say that um, uh, with this uh, uh, in in my mind because um, the re word regenerative is being media hyped and everyone with an internet social media account can post anything about regenerative agriculture nowadays. Wir sehen hier vier Beispiele vom Lernen. Es hat wirklich was mit Lernen zu tun. Auch äh, alte Menschen der Kollege dort unten rechts, der ist über 80 Jahre, äh, sind willens zu lernen, wie es weitergeht. And it is all about the people and the farmers who want to learn. And it doesn't matter if you're young or old. So the person uh, sitting on the right uh, uh, bottom is more than 80 years old. He's my father. And he still wants to learn. Ja, und er hat mich sehr inspiriert. And he was really inspiring to me. Yes. Ja, der Planet ist grün. Dort, wo wir wohnen, ist er grün. So the planet is green. There where we live, it's green. Durch Pflanzen. Das machen Pflanzen. And plants do that. Die haben was Essentielles mit unserem Leben zu tun. Wir müssen uns um Pflanzen kümmern. So they have to, and they are essential for our life. So we have to really um, be busy with the plants. Wie macht man das? Indem man zunächst akzeptiert, dass sie nicht allein auf ihrer Welt sind, sondern dass sie mit ihrem Mikrobiom zusammenwirken. So, how do we care about the plants? First, we must accept that we are not alone here on this planet, but that we must cooperate with them. Ein Holobiont ist also eine funktionelle Einheit von Pflanze und Mikrobiom. And also these plants don't work alone. They work together as a holobiont with their microbiome. Die Funktion, die sie gemeinsam betreiben, ist der Stoffwechsel. So this is their metabolism that they share. 
Pflanzen betreiben als Stoffwechsel die Photosynthese. So plants have as their metabolism photosynthesis. Und sie erzeugen dabei mehr Kohlenhydrate, als sie selbst brauchen. And they produce more carbohydrates hydrates as this they use themselves. Die schicken sie runter als Schmiermittel für die Wurzeln, damit sie durch den harten Boden wachsen können. And they send it down below as a lubricant for their roots to grow. Ja, davon leben die Mikroben an den Wurzeln. Es ist also verstofflichtes Sonnenlicht, was da unten ankommt. And from that stuff the microbes live and it is actually metabolized sunlight from which they live. Aber sie sind Symbionten, keine Schmarotzer. So and they are symbionts and not parasites. Die Mikroben sorgen natürlich dafür, dass noch ein bisschen mehr unten ankommt und sie schicken, Wurz sie schicken Wasser und Nährstoffe nach oben. And they, these microbes, they care about that they get more carbohydrates uh, sent down. So they send up nutrients and water. Es gibt Papers von einzelnen Pflanzenarten, die zeigen, dass die Wurzeloberfläche dadurch zehnfach vergrößert wird. And some studies shows that the root surface uh, by this process increases tenfold. Aber entsteht im Boden ein Stoffwechselprodukt, das ist der Humus. And there is a metabolism product, which we call humus. Ja, und Humus und Ertrag, das ist einfach das Yin-Yang in der Natur. And humus and yield, that is the Yin-Yang in nature. Haben die alten Kulturen vor zigtausend Jahren schon gewusst und wir dürfen es auch wieder lernen. And old cultures uh, of about 40,000 years ago knew that and we have to learn again. Ja, wenn wir den Pflanzenbau so betrachten, dass Pflanzen ein Holobiont sind, dann gewinnt man auch einen völlig anderen Blick auf solche Symptome, wie hier fünffach dargestellt sind. So, and if we treat these plants and their microbiome as holobionts, then we have a whole different view at the symptoms that you see, that you see the pictures here. Ja, was unterscheidet einen regenerativen Bauern von einem herkömmlichen Bauern? So, what is the difference between a regenerative farmer and a conventional farmer? Der Regenerative, der guckt gar nicht nach der Blattlaus oder nach dem Drahtwurm, sondern er fragt, welche Störung hat denn jetzt meine Pflanze oder welche Störung ist im Boden? So the regenerative farmer doesn't look at the aphids or he doesn't look at the, uh, what's it called, wireworm, but he looks at what causes this imbalance in my plant so that it gets attacked by these uh, insects. Ja, und damit eröffnen wir uns eine völlig neue Option, mit solchen Problemen umzugehen. And this gives us new options in handling these problems in agriculture. In meinem früheren Beruf war ich mal Pflanzenschützer. I called him, because I talked to Paxton, and, and he said, um, I yeah, think well, someone I has a microphone on. Here we go. Okay, so Dietmar said in his previous career, he was a professional uh, agrochemicalist. Mich interessieren Pflanzenkrankheiten und Schädlinge noch immer, denn sie sind biologische Symptome. And he's still very interested in pests and disease, but now he sees it as biological symptoms. Und sie sind erkennbare Merkmale von einem gestörten Stoffwechsel im Boden und dann in der Pflanze. And they are really um, um, uh, signs that you can see as a farmer if you see a um, distorted metabolism in plants and soil. Ich möchte es mal auflösen. Die Blattläuse oben links, das ist äh, Assimilatstau und Eiweißstörung. I'll show you. These aphids in the upper left corner are a sign of that the assimilates that photosynthesis bring are not being able to be let away and also of too much um, protein buildup in the leaf. Der Fusarium da unten ist gestörte Bodenatmung und damit schlechte Siliziumverfügbarkeit. The, here under you see Fusarium in this uh, wheat um, triticale and that is a sign of poor soil aeration and thereby poor silica, um, how do you say, uh, availability. Die Mäuse haben was mit Kohlenstoffmangel und Kohlenstoffverlust im Boden zu tun, da gibt es einfach viel zu wenig Bodenpilze. These mice, which you see in the center down um, picture, have to do something with uh, carbon loss and also um, uh, a deficit in 
fungi in the soil. Der Gelbrost ist einfach Kalziummangel als Folge von Mangel an Bodenatmung. And this rust, which you see in the uh, down right corner, is um, a symptom of too little calcium implants, which is uh, again a symptom of too little uh, fungi in the soil. Und Insekten, insbesondere diese da, äh, wie der Drahtwurm, sind immer die Folge von Fäulnisprozessen im Eiweißabbau. And these insects, uh, which you see here, the wireworm in the upper right corner, are always the symptom of um, distorted protein metabolism. Ja, ich gehe gleich darauf ein, wie man äh, damit umgehen kann. Äh, das ist nur der allgemeine Blick, dass es nicht um Kampf gegen diese Symptome geht, sondern um das Beseitigen der Ursachen für diese Symptome. Ja, yeah, and I'll tell you in a minute how we treat these symptoms. And I want to really um, make the statement that it is not about um, making a war against this pest and disease. It is about acknowledging what kind of metabolism stress in the plants and the soil life they show you. Dreh- und Angelpunkt. Jegliche Aktivität ist das Steigern des Kohlenstoffgehaltes im Boden, aber auch das Halten von den hohen Kohlenstoffgehalten. So, um, what a really important point in agriculture is, is to increase the carbon content of the soil and also to keep your carbon content of the soil. Und zwar fester Kohlenstoff als Humus, flüssiger Kohlenstoff als Wurzelausscheidungen und Mikroben und gasförmiger Kohlenstoff. And we have different forms in which there is a solid state, which we call humus, which we, we have the liquid state, which we call the exudates and also the microorganisms, and we have the gaseous state. Alle Formen machen den Boden weich und krümlich. And all these forms make the soil uh, loose and crumbly. Spielen wir manchmal bei uns im Garten mit einer Schauspielerin nach und machen dann Videos davon. And in our own garden, we make there a, a, a small show about it and we make a video of it. Also sie zeigt hier, dass die Hefen im Kuchen mit Kohlendioxid den Teig locker gemacht haben. Das Gleiche passiert unten im Boden. So she shows here that in her cake, the CO2 built by the yeast in the dough uh, made this, this, the cake very uh, crumbly. And that is the same CO2 buildup that you have in soil that makes the soil crumbly. Wenn man das umsetzen will in praktische Landwirtschaft, kann man sich an diesen landwirtschaftlichen, agrikulturellen Prinzipien orientieren. And when, when you want to translate these principles to agriculture, then you can orient by these uh, regenerative agricultural principles that I formulated. Die ersten vier Prinzipien sind agronomische. Yes, the first four, uh, four principles are ag agronomical. Da bin auch ich zu Hause. Das ist der Hauptteil meiner Arbeit. That's also the main part of my work. Die Betriebsorganisation spielt auch eine Rolle. And then the, how do you organize it in your company? Und die Landschaftsgestaltung, wo der Betrieb tätig ist. And what do you do with the rest of your environment? Ich will es einzeln ein wenig näher erklären. Das erste Prinzip ist, so wenig wie möglich Bodenbearbeitung zu machen, damit so viel wie möglich Kohlenstoff im Boden bleibt. And let me explain these points. Uh, I want to start with keeping as much carbon in the soil by um, reducing tillage as much as possible. Es ist eindeutig nicht ausschließlich nur Till gemeint, obwohl nur Till eine ganz brauchbare Methode ist, wenn man auf berühmte amerikanische Herbizide verzichten kann. It's not uh, about only no-till, uh, and uh, even though no-till is a very popular method, but it is very hard when you cannot use this popular American herbicide. Muss ich mal so sagen, sorry. <laughs> das greift tief in die bäuerliche Tradition und in das Selbstverständnis hinein. Yeah, while well, this American herbicide uh, has a big impact also in metabol metabolistic processes in soil. Und nicht nur das amerikanische Herbizid, sondern die ganze Bodenbearbeitung zu reduzieren, da stehen viele Kopf, das ist für sie terrible. Yeah, and, and it is a, a hot discussed topic and breaks a lot of minds. Ja, einige Beispiele, wie das gemeint ist. 
man kann flach im Wurzelbereich arbeiten, so dass mehr als die Hälfte der Wurzeln übrig bleiben. So what we mean is that if you um, um, till the soil, then if you leave more than 50% of the roots intact, then you can do very efficient and strategic tillage. Und sind zwei Beispiele, was unter flach zu verstehen ist. And here under you see uh, in the pictures what we say is shallow. Die Inspirationen kommen aus Amerika, the fastest oder water in Midwest. So this, the inspiration for this specific technique came from America, out of the Midwest. Wir spritzen dabei Pflanzenferment ein, das ist vorne der Tank. And one thing we added is that we spray also uh, uh, plant herb, herbal ferments um, while incorporating this cover crop. Und bauen dann mit Vitalstoffen aus den Blättern den Bodenstoffwechsel nach, den die Pflanzen selbst steuern. And then we try to imitate with these plant secondary metabolites, which are in these green living plants, and try to steer the metabolism in soil in the good direction. Das reduziert den Kohlenstoffverlust bei dieser Arbeit. And with that we really um, have lower uh, carbon um, loss while doing this tillage. Und damit habe ich natürlich auch viel mehr Stickstoff in der nächstfolgenden Kultur. And then I keep much more nitrogen available for the next crop. So sieht das im Frühjahr aus. Links vom Spaten mit diesen Fermenten flach bearbeitet, rechts mal ohne als Vergleich. So, and here you see in spring, on the left, we worked with these plant herbal ferments, and on the right, we didn't. Das ist ungefähr eine Woche nach der Bearbeitung fotografiert. This is approximately one week after tillage. Was steht dahinter? Das ist die Flächenrotte. And what is this process called? We call it Flächenrotte. In der oberen Grafik sieht man ja, dass der Großteil der Wurzeln, also mehr als die Hälfte, noch im Boden bleibt. Und das ist Kohlenstoff, den ich nicht verheize. So in the upper picture you see that more of 50% of the roots will stay in soil and that is carbon that you do not um, lose to the atmosphere. Es ist aber kritisch, Blattmaterial einzuarbeiten, weil die Bodenmikroben mit Blättern nicht wirklich umgehen können. Mit Wurzeln können sie es besser. And it is a kind of a critical point that you incorporate green leaves into the soil because the soil microbes are not used to um, digesting this. They can digest roots and dead litter much better. Man braucht eine flache, feine, lockere und sehr große Kontaktfläche zwischen Boden und Pflanzenresten. So what we need is a very uh, shallow and also loosely layer of fine particles of soil, which is huge contact, um, contact surface contact um, uh, in combination with contact with these green materials. Ja, und diese Spritzung mit dem Pflanzenferment, das sichert diesen Stoffwechselprozess im Boden ab, wenn es kalt ist. And that you use also the plant herbal ferments with it is kind of an insurance that in cold temperatures this process will steer the right way. Wenn man nur flach bearbeitet, kann es sein, dass der Unterboden sich verhärtet, dann muss ich auch mal da reingreifen. And so when I only work with a shallow tillage, then it can be that subsoil will get compaction and then I will need to strip till there also. Aber wie man sieht, diese Maschine mischt nicht, sie wendet nicht, sie hat 75 cm Abstand zwischen den Zinken. So, and as you see, we have a machine that doesn't mix and that doesn't turn the soil. And we have about, uh, what is it, 30 inches between the tines. 30 inches, yeah. Und was da spritzt, ist ja wieder Pflanzenferment. And again, we spray this plant herbal ferment again behind the tines, as you see. Das verstärkt diesen Gara-Effekt sehr deutlich. Ich muss also gar nicht viel mehr Zinken an dem Gerät haben. So, and it, this works much better in loosening the soil in a bi biological way than putting more iron behind this machine. Ja, in der Vorbesprechung äh, wurde der Wunsch geäußert, dass ich mal ein bisschen näher erklären soll, was da am Boden abläuft. So, and now I should explain a little bit closer to how this process of soil surface composting works. Das sind so drei Teilprozesse. Am Anfang der Abbau von dem Pflanzenmaterial. So you have three uh, partial processes. At first, this plant material will be broken down. 
Also die feinen Teile sind so in drei bis fünf Tagen weg. Das geht sehr schnell. So the fine particles of the plants will be gone in three to five days. Das riecht man auch. Das riecht manchmal ein bisschen muffig in den ersten Tagen. You can smell this. It will smell a little bit muffy. In der Umbauphase riecht man das auch. Durch die große Menge CO2 kann ja da drin, obwohl der Boden noch immer offen ist, ein Fermentationsprozess ablaufen. And then you have this conversion phase. And in this phase, well, the, sub, the surface is still open. Um, CO2 can go in and out and kind of a fermenting process will take place. Das riecht man auch. Da geht nämlich dieser muffige Geruch weg. And you can smell this too and a muffy smell will disappear. So, und in der folgenden Aufbauphase äh, wird aus den abgebauten organischen Substanzen wieder Humus gebildet und die mikrobielle Biomasse steigt stark an. And next in the build phase, there will be new complexes being built and the microbial biomass will increase rapidly. Das riecht man auch wieder, das riecht nach diesen Aktinomyceten, also wie Walderde. And you can smell this too. It smells like these actinomyces seeds. It will smell like forest soil. Man sieht es an einer deutlichen Zunahme der Krümelstruktur und an der Farbe. And you can see that on a very uh, increased crumb structure and also at the color of the soil. Und die Wasserversickerung ist nach wie vor gewährleistet, weil ja die Wurzelkanäle noch da sind. And you still have very good water infiltration while you still have these Roots that make these canals downwards. Es ist anfangs wirklich Lernarbeit, diesen Bodenstoffwechsel zu verstehen und nicht bloß die Arbeit zu machen. And when you start with this technique, you must really try to understand and learn, and not just how the technique works, but also how these processes develop. Weil ich das managen muss. Da stehen drei Bedingungen, die dieser Stoffwechselprozess braucht. Die muss ich also herstellen, wenn sie nicht da sind. Because I have to manage this and I have three uh, things that have to be in order for this process to work. And if I don't have them, the technique can be fine, but the process, the process will not take place. Aber das sieht man dann sehr deutlich. Links ist nur flach bearbeitet und dann Unterbodenlockung. Rechts ist gekrubbert, also Kultivator, so wie immer. So, and you see the effect very um, apparently because on the left we have this shallow subsurface uh, composting process and then uh, strip till. And on the right there is this normal tillage with um, uh, a tiller uh, and then normal um, uh, tilling behind it. Und ich gehe auf kein Feld ohne Spaten. Ich grabe das immer aus, weil die Hälfte der Pflanze steckt ja eine Etage tiefer. I never go to the field without a spade because the half of the plant is one floor down and I have to use my spade. So, und da wird das Bild erst komplett. Was dort an Wurzeln dran ist, ist im nächsten Jahr die Ertragsleistung und die Humusleistung. So, and then the view gets complete because what is underneath in the root biomass will be the yield of the next year of this, with this wheat field. Und beim Tanken merkt man das auch, das kostet weniger Sprit. <lacht> And when you tank your tractor, you also notice, because this will uh, re reduce your uh, diesel uh, dependence. Also soweit das erste Prinzip jetzt, das zweite, Prin das zweite Prinzip, das ist den Stress zu senken, wenn die Pflanzen Stress haben. So this was the first principle, now we go to the second principle, which is to lower the stress uh, when the plants are growing. Das ist auch wieder eine Lernaufgabe. Was ist denn Pflanzenstress? Äh, wenn Sie den Brixwert senken, also wir quetschen wirklich die Blätter aus und gucken mit dem Refraktometer nach. So, and first we have to learn what is then plant stress. And for that we use a refractometer in which we, um, uh, how do you say, we squish the, the plants, leaves and we look to the refractometer. Also auch wieder gelernt bei euch. Kari Riems und auch Graham Seid hat uns da inspiriert. Uh, we learned, learned this from Kerry Reams and Graham Said. Auf der rechten Seite ist der gleiche Weizenbestand vitalisiert. On the right side you see the same winter wheat, but then vitalized. Ja, Ertrag war dort 80 Doppelzentner und die haben nur 15 Kubikmeter Schweinegülle reingefahren, mehr nicht. And this was a yield of about 8 tons the hectare and they only used 15 cubic meters of big slurry. 
Wenn man in anderen Kulturen nachguckt, findet man plötzlich Symptome, die nie so da waren. Zum Beispiel beim Mais dieser, dieser Bart. So, and when we fertilize also in other crops, you will see symptoms of these plants, which you have, you will nev have never seen before. Also so viel mehr Wurzeln heißt natürlich auch viel mehr Bodenatmung, viel mehr Mikroben und damit auch viel mehr Pflanzenleistung. If you have this much more roots, then you have this much more soil life, soil breathing, and there, there, thereby also more um, capabilities of what these plants can do. Als der Mais noch klein war, hat der Betrieb hier zweimal 100 Liter Kompost hier reingefahren, 100 Liter pro Hektar. So in uh, the first vegetative stage, stage of this corn, uh, this farmer um, applied two times 100 liter of compost tea per hectare. Bisschen mechanische Pflege, keine Herbizide, keine mineralischen Dünger und beste Erträge. So he didn't do any mechanical um, weed control, so to say, no chemical intervention, and also he did not fertilize. Hier sehen wir Getreide im Frühjahr. Wenn der Winter vorbei ist, sieht es manchmal so aus, war auch dieses Jahr auch wieder so. So this is um, grain in spring and after winter is finished, then uh, oftentimes you see it like this with the yellowing of the older leaves. So wenn da der Wind aus dem Osten weht, kalter Kontinentalwind, hilft keine Düngung, keine Methode mehr, kein Hybridgetreide, es hilft nichts mehr. Das bleibt einfach stehen und wachsen. So when we have very cold winds from the east, from our end, then uh, you can fertilize what you want, but nothing helps anymore, these plants. Oder du vitalisierst dein Getreide, dann sieht es so aus wie hier auf der linken Seite. Or you can fertilize these grains and then you see here on the left side what kind of an effect that will have. Beide Betriebe sind konventionell, beide nutzen Dünger, beide haben viel Gülle und trotzdem, der Linke hat zusätzlich vitalisiert. And these are both conventional farmed fields and both of these farmers also use a lot of slurry, which they have, and the rest of the conventional practices. In diesem Jahr, jetzt im Frühjahr, habe ich in dem Betrieb, der jetzt auf der linken Seite war, Pflanzenproben genommen und habe die mal ins Labor geschafft, wie viele Nährstoffe drin sind. And especially this spring, from the left side, this farmer, I was here and I took some leaf samples and sent it to the lab. So, sehen wir ja die Wirkung der Vitalisierung. Die Makronährstoffe gehen stark in die Höhe, einige von den wichtigen Mikros auch. And here we see the working of this vitalization. We see some of the macronutrients going up and some of the micronutrients also. Aber die beiden Nährstoffe, die den Stoffwechsel so stark belasten, das Aluminium, das Eisen, das nimmt stark ab. And we see these nutrients, which are a heavy load on the metabolism of the plant, which is aluminium and iron, they decrease. Das ist jetzt ein Vergleich äh, auf dem gleichen Feld, also zwischen diesen vier Wochen, die dazwischen liegen. So this is a... Um, a Comparison on the same field with four weeks in between. Aber im Vergleich zu den Nachbarschlägen, also von anderen Betrieben, sah es so aus wie auf dem vorhergehenden Bild. And the comparison to other fields, which are conventionally managed, will have the same difference as we see on the photographs earlier. Ich setze mich ja gerne ein bisschen mit Pflanzenkrankheiten zusammen, auseinander. Hier sehen wir äh, Foma im Raps im Frühjahr. I like to, to look at the plant disease. Here is uh, stem foma in rapeseed. Da hilft nur Vitalisierung. Da kommt man mit Züchtung, Pflanzenschutz und Düngung nicht mehr ran. The only thing you can do here that will help is fertilizing the plants. You cannot do anything with fertilization, with other varieties, uh, with whatever chemicals. Auch auf dem Grünland Uh, gibt es ähnliche regenerative Methoden? And on grasslands you have kind of the same regenerative methods. Hier geht es um Düngung. Also Düngung spielt eine Rolle, aber vorher ist Bodenbearbeitung und Vitalisierung dran. And here we talk about fertilization with manure and beforehand you also can do something about 
fertilization and also about how you treat the soil with tillage. Das Problem an der Gülle ist, dass es keine Code Horn Trennung gibt. <coughs> the problem with the slurry is that there is no um, separation of urine and uh, dry feces. Der Enzymreichtum des Horns ist in der Gülle mit drin, dem Kot mit drin, deswegen fault das. Yeah, and you have certain enzymes which are in the feces, which will make the, um, the manure rot. Die werden neue Stelle mittlerweile wieder mit Kot Horn drin und gebaut, so wie das vor 60 Jahren mal üblich war. Das merkt man deutlich. And now you have new uh, animal confinement um, houses, which will separate the urine in the feces. Aber wo der Stall schon steht, Nutzen wir Pflanzenfermente oder EM, so wie hier, und Kohle. So, and the separation is much better, but uh, when you already have the animal housing, then you cannot separate, of course, and then we use EM and we use um, Biochar. Biochar, ja. Äh, dort unten, wo das Verkehrsschild steht, sind beide Wiesen zum gleichen Zeitpunkt gemäht worden und zum gleichen Zeitpunkt begüllt worden. So, on the um, left down picture, you see where the traffic sign is. These both fields have been mowed and fertilized with manure on the same day. Der vordere Betrieb hat aber diese fermentierte Gülle benutzt, die ist sofort reingezogen in Boden, die ist weg. And the, on the far, far ground, uh, ground where you see the, the lighter grass, this farm has used treated manure with the EM and the biochar. And you see that in comparison to the field behind it, the, the manure is pulled into the soil much more quickly. Ja, und hinten liegt sie noch drauf auf den Blättern, Pflanzen und Boden machen. Huch, das Zeug, das will ich nicht. And on the background, you see that this manure is still on the field, on the plants, and plants and soil say, I don't want this, this stuff. Es geht auch noch drastischer. Gülle aufs Getreide gefahren, ohne diese Fermentation. Da reicht eine kalte Nacht und das Getreide ist tot. And you have even more critical circumstances when you uh, have this untreated slurry and you put it in spring on a grain field and you have some very cold nights. Afterwards, you can kill your grain. Also, mir tut das weh, wenn ich sowas sehe. Really hurts me when I see this field. Uh, es ist nicht nur die Behandlung von organischen Düngern, es ist auch die Ausbringung von organischen Düngern wichtig, wenn wir Boden belebend düngen wollen. It's not only how you treat your manure, but also how do you apply it to your field if you want to have the manure uh, soil revitalizing effect. Der Betrieb dort oben hat im März diesen Jahres an den wenigen Tagen, wo es hier ging, mit Verschlauchung gearbeitet. In the picture above you have this um, slurry treatment which they do with a hose. Uh, keine Fahrspuren und 1000 Kubikmeter am Tag rausgebracht, viel mehr wie alle anderen. So, and he did not have any deep tracks in its field and he applied about 1000, 1000 cubic meters in one day. It's much more than his neighbors can do. Das ist ein Beispiel dafür, wie man Boden belebend düngen kann, also möglichst nah am Zeitpunkt, wo die Kulturen viel Stickstoff brauchen. Yeah, so this is an example of how you can treat your manure uh, to your field in a soil positive way. So you don't have much uh, soil uh, compaction because of high machine pressure. Also immer in die wachsenden Kulturen fahren, am besten auch in die wachsenden Gründüngungen. Yeah, and so what we do is always put your manure in a green growing plant, either a, either a cash crop or a cover crop. Andere Beispiele, Boden belebend zu düngen, fallen, fangen im Stall an. Der Start ist im Stall, möglichst nah an der Kuh. And here are uh, other examples of making the manure treated, but then in the animal housing. And it is always best to do it as close to the animal where um, the experiments takes place um, to treat the manure. Hier ist schon wieder eine amerikanische Inspiration drin. Ich bin stolz, wenn ich solche Vorkämpfer, Pioniere und Inspirateure auch nennen kann, so wie hier. Jerry Brunetti. And this is one of my other uh, big inspiration, Jerry, Jerry Brunetti, who came about with this technique. Ja, und der Betrieb streut zusätzlich Pflanzenkohle ein. 
das wäre bei Jerry Brunetti dann äh, die Braunkohle. Also das, äh, na, Leonard, Leonard wir, yeah. wir machen das hier mit Kohle. So, uh, after putting uh, rock dust um, on the manure, this farm also applies biochar, uh, which Jerry Brunetti would have used Leonardite for. Wir machen die dort zweimal am Tag. And they do that twice a day. Es gehört aber auch dazu, in die Stallluft zu konditionieren. Das machen wir mit so einer Sprühanlage. So, and also hereby is necessary that you vitalize the air with such a, a air treatment device. Mit äh, sehr wenig Materialverbrauch. Das geht ja nur äh, zweimal am Tag eine Minute lang. So, and you use very little plants ferments with this. Uh, you treat about twice a day, one minute, and then you spray this very fine mist of fer plant ferment um, through the animal housing. Wenn ich mit einer Gruppe Bauern in so einem Stall bin, dann verwickel ich die auf dem Futtergang immer in ein Gespräch, damit es möglichst lange dauert. When I am in the animal housing with a group of farmers, I always try to start a conversation in the middle of the cows. So I can see how long they can stand it there. Wenn wir es schaffen, reden wir eine halbe Stunde und dann merken die, hier stinkt es ja gar nicht. Keine Fliegen. <lacht> so, and uh, when, when we make it, then we make it about half an hour and these farmers say, hey, I don't smell anything here. And where are all the flies? <lacht> ja, so, nur wenn die das selber merken, glauben sie es ja. Wenn ich denen das erzähle, glauben die ja nichts. And only when they see that themselves, they know that this is a good technique. And when I just tell them, they won't believe me. Keine Bange, das kriegen wir schon hin. Aber kleine Tricks. These are some of the small tricks. Eine andere Variante, so zu arbeiten, bodenbelebend zu düngen und zu fermentieren, ist das Fermentieren von Produktionsabfällen. And one of these other methods in which we can use our fertilization for soil revitalization is to ferment the green waste that we have. Die Hopfenbauern, die haben große Angst vor den Hopfenreben. So uh, when you have um, uh, hop, uh, it is uh, this, this stuff in which, with which you make beer. It's not the barley, but it's, I don't know, it's hop, I, can, I guess. Um, they are very afraid of this specific uh, hopfine disease. Weil sie Angst vor Verticillium haben, also vor Wurzelfäule. Oh, they have a very, uh, they're very afraid for Verticillium, for root disease. Der Betrieb hier fermentiert am Häcksler, wir sehen das dort unter dem Motto. Yeah, and this, this farm um, ferments under um, the, the chopper. Und er streut diesen Reben Bokashi im Frühjahr wieder aus und hat kein Vertizillium. And he spreads the same Bokashi made from these hop finds the next spring under the hop tree and he does not have any Vertizillium. Man sieht die optimale Bodenstruktur. And you see what this has an effect on the soil structure. Weil ja hier auch mit Mikroben gedüngt wird, nicht nur mit organischen Stoffen und das macht die Bodenstruktur. Yeah, and this is because you don't do not only fertilize with organic compounds, but also with microbes with this uh, process, and that makes a very good soil structure. Ja, das Ganze geht auch bei uns hier in Europa groß, größer und noch viel größer, nämlich mit Laub Bokashi. And we also here in Europe do this big, bigger, biggest, and we make for for instance leaf Bokashi of uh, tree leaves. So, das ist ein sehr hochwertiges Produkt, wird gerne gekauft zu einem auskömmlichen Preis. It's a very high value product for which the people stand in line. So, das ist so gut, dass wir jetzt anfangen, daraus auch Kompost zu machen. And it is even so good that we start to make compost tea from this product. Auf dieser Grafik ist ein Vergleich in einem Milchviehbetrieb zwischen Rindermist kompostierten Mist und Mist Bokashi zu sehen. And here is a study which we did in a dairy farm and we compared um, the different composting methods inclu inclusive Bokashi making. Ja, hier unten ist leider nicht übersetzt. 
Aber das kommt gleich in einer Grafik. Und die müsste übersetzt sein. Nur so yeah, viel. So, ja. Yeah, so these, these um, uh, names underneath are not translated, but uh, later on in the graphic it will be translated. Wir sehen hier, dass wir bei der Mistkompostierung die Trockenmasse, das ist hier drei Meter, bei der Mistkompostierung die Trockenmasse um die Hälfte verlieren. So when we normally compost our manure, we lose more than half of dry matter. Aber bei der Fermentierung die Trockenmasse sogar noch zunimmt. But when, when we ferment it, we even have a small increase in dry matter. So, und das macht eine deutlich höhere Energiekonzentration. Im frischen Rindermist ist sie sehr hoch, im Kompost ist sie sehr niedrig, ungefähr ein Drittel oder 40 Prozent übrig von dem, was im Mist drin ist. And that makes that it has a very high energy content. In the original cattle manure, which is the brown uh, one, there is a very high energy content. When we compost it, we have about one third of the energy content. But when we ferment it, we keep most of the energy. Ja, hier. 85% der Energie ist noch übrig. About 85% of the energy is still there. Und wenn wir das vergleichen mit Sauerkraut, einem typisch deutschen Produkt, dann steigt da drin wahrscheinlich sogar der Vitamingehalt. And when we compare this to, for instance, Sauerkraut, a special German product, then probably also the vitamin content of this product rises. Der Betrieb hat dort eine Bachelorarbeit gemacht und bei der Vorstellung hat der Kollege, der die Messungen gemacht hat, mal gezeigt, was er gemessen hat. And this, this farm made also a really good study on a university with it. And the farmer showed us what kind of measurement did he take. Und zwar hat er die Temperatur gemessen hier. Die senkrechte Achse ist die Temperatur. And here you have the uh, y-axis, which is temperature. So, und hier unten auf der waagerechten Achse sind die Tage drauf, also die Wochen. And the horizontal axis is time in weeks. Und da sieht man ja auch, warum der Kompost die Energie verliert. Der hat halt geheizt, geheizt, geheizt. Der hat regelrecht verbrannt, was an Kohlenstoff drin war. And here you see why compost loses energy, because it really heated up and with it, it burned its own energy. Und beim Bokashi mit den viereckigen äh, Elementen gekennzeichnet, nahm die Temperatur nach einer Woche stark ab, ungefähr wie Lufttemperatur hier unten. And when you have Bokashi with rectangular figures, then after one week approximately, the temperature had a steep decline and stayed about out, outside air uh, temperature approximately. Ja, und deswegen ist da mehr Energie drin und mehr Düngewirkung. Yeah, and, and that's why you have more energy in it and with it a more fertilizing action you can take with it. Hier steht die Frage, wie machen das Pflanzen eigentlich, wenn sie diese Nährstoffe, die da drin sind, aufnehmen wollen? Sie machen es milchsauer. And here is the question proposed, how do the, how do the plants absorb the nutrients which are in this product? And the answer here stays, it is the um, lactobacillic ones. The die Bokashi, ja, die Bokashi herstellung ist also einem Teil des Bodenstoffwechsels nachempfunden. So you can see the Bokashi as a part of plant and soil life metabolism um, and then uh, imitated, so to say. Die Fermentation im Boden an den Wurzeln ist aber nur ein Teil, da gibt es auch Atmung. So when you have these microbes at the roots, you have a fermentation process, which is only a part, and you also have a oxidation process, which is the breathing. Bei uns wird ja der James White mit dem Rhizophagie-Zyklus sehr rumgereicht. And we learn a lot about that from James White with the Rhizophagie Cyclus. Das ist nicht ganz komplett, weil hinter dem Atmungsstoffwechsel hier der Fermentationsstoffwechsel weitergeht. Yeah, and this is not quite complete, because behind this um, uh, breathing cycle of Rhizophagie, there is this fermentative cycle. Uh, where the process goes further. Beides findet auf engstem Raum statt, direkt nebeneinander und einfach nur durch den CO2-Anstieg in der Rhizosphäre gesteuert und getrennt. 
And both these processes take place really at close distance from each other. And this fermentative process is uh, being uh, initiated by the CO2 production, which can only be fermented. Yeah, so that's some Stoffwechsel im Boden. And this will be the metabolism in soil. Der uns in ganz vielen Stellen immer wieder begegnet und äh, im Prinzip mit den Arbeiten, also der Flächenrotte, der Bokashi-Herstellung, der Vitalisierung, der Stallluftkonditionierung bei der kalten Fermentierung immer wieder begegnet. Es sind immer wieder Anleihen aus diesem Teil der Natur. Yeah, and in all these different principles that I proposed, so from the tillage to the subsur to the surface composting, but also to conditioning the the room for the cows, for instance, it is all about these different parts of nature which we try to learn from and work with. Das vierte agronomische Prinzip ist mit Pflanzenvielfalt zu arbeiten. The fourth agronomical principle is to work with plant diversity aber auch die Böden so lange wie es geht bewachsen zu halten. And keep the soil green and living as long as you can. Nur wo, eine, nur, wo, nur wo eine Pflanze wächst, kommt tatsächlich verstoffwechseltes Sonnenlicht unten im Boden an. Because only where a plant grows, uh, metabolized sunlight gets into the soil. Also andere Reste machen einfach keinen Humus, die werden zu 100% veratmet. So if you have stubble or uh, how do you say Harvest residue that will all get breathed uh, back again into the atmosphere. None of this carbon will get back into the soil. Es gibt eine ganze Menge Varianten Gründüngung. Ich möchte hier mal zwei sehr wichtige herausheben, nämlich die Untersaat und die Winterzwischenfrucht. There are of course a lot of different types of cover crops, and I want to um, talk about two here. And one is the undersowing, and the second one is a winter cover crop. Die Untersaat macht nämlich im Sommer die Felder grün und die Winterzwischenfrucht macht sie im Winter grün. Because the undersowing makes the fields in summer green and the winter cover crop of course makes the fields in winter green. So und wir hatten im letzten Winter 3 bis 5 Grad zu viel Temperatur. So last winter we had about 3 to 5 degrees Celsius too high of a temperature. Da springt ja der Bodenstoffwechsel an, aber er wird nicht mit Energie beliefert, weil die Pflanzen ja nicht assimilieren. So, and in that case, you have the soil metabolism switching on, but the problem is the soil metabolism doesn't get sunlight because uh, there is too little sunlight in winter. Und das führt zu essentiell starken Kohlenstoffverlusten aus dem Boden, vor allem wenn sie nicht bewachsen sind, die Felder. Yeah, in in this case, you can have uh, very big carbon losses from your soil, especially when they are not covered with a green growing plant. Es gibt auch noch ganz andere Varianten, die Felder bewachsen zu halten, unter Saat im Mais zum Beispiel. And you have different um, possibilities to keep your soil covered with cover crops. Here on the left, you see undersowing in corn. Das haben die Bauern ja anfangs gemacht, um im Herbst noch ein bisschen Gülle zu fahren und auch Tiere zu weiden. And uh, in the beginning the farmers made this undersowing to have the possibility to apply slurry in fall and also to have uh, some um, um, animals on the soil in the fall. Aber überraschenderweise hat das einen starken Effekt auf die Blattgesundheit. But the surprising effect was is that this has a very good effect on the leaf health of the corn. Es geht so weit, dass ich heute als einen Merksatz, also die ganzen Dinge in kurzer Form, sage, wenn du ein Pflanzenkrankheitsproblem oder ein Unkrautproblem nicht lösen kannst, mach das mit Untersaaten, mach das mit Mischanbau, geht fast immer. And that is why I have come to the conclusion that if someone comes to me with a unmanageable pest or disease pressure, that I say you use plant diversity either in um, mixing cultures or also in undersowing, and then you can solve anything. So, einige andere Varianten, wie man mit Untersaaten arbeitet, hier im Beerenobst, äh, erst diese Klickrausmischung gesät, dann mit der Pflanzmaschine hinterher und Schlauch gelegt. Here are different undersowing examples. On the upper left corner you see 
uh, berry bushes, which in first we have sowed the under sowing and then planted the berry bushes in that. Das war die Lösung gegen Quecken und Disteln. And that was our solution against uh, quackgrass and thistles. Denn das hier ist Handernte, das geht nicht mit der Maschine. And this is a hand harvest. We don't ja. do that with the machine. Unten links unter Saaten im Gemüse. So, uh, under left, this is under sowing in vegetables. Damit haben die Gärtner nicht nur die Kopffäule aus dem Sellerie rausbekommen. And with that, the, the, gar the gardeners um, reduced or eliminated their rotting of the heads of this celery. Weil ja dort satzweise geerntet wird, über sechs Wochen lang, haben sie auch im Herbst die Spätverunkrautung reduzieren können. Yeah, and also because they harvest about six times from the same field, they also prevent a late weed pressure in this field in the fall. Und überraschenderweise kamen nur weniger Mäuse. And as a nice surprise, they had little problems with mice. Sonnenblumen, die leiden ja ziemlich viel unter Sclerotinia und Foma, Foma kurz vor der Ernte kann den Ertrag vollständig vernichten. So here you have a sunflower crop and sunflower can have big problems with sclerotinia and uh, foma rot, especially foma rot can really decimate yield at the end of the crop's life. Also das eine hat mit Schwefel zu, zu tun, das andere mit Bohr. Ein bisschen Düngung gehört schon dazu. So we also have to do a little bit with uh, sulfur and boron because these minerals also play a role here. Aber endgültig funktionieren tut es erst, wenn du die Sonnenblumen mit Untersaat anbaust. But these nutrients will have the most effect when you plant these sunflowers with an undersowing culture. Damit sei gesagt, es sind letztendlich Systemansätze, es sind nicht einzelne Maßnahmen. So, and with this, I want to really say that these are systemic management practices that you do and not individual practices. Das ist ein schweres Kopfproblem. Ich muss im Kopf umschalten. Ich muss die eingefahrenen Schienen mal verlassen können, damit ich überhaupt verstehe, dass das alles zusammengehört und zusammenwirkt. And this is also a mental problem that we have. We have to be able to go back on the path that we have taken and see all the paths that are uh, anew before us. Regenerative Landwirtschaft ist ein offenes System und das ist gut so. And regenerative agriculture is a real open system and that is the way we want it. Weil wir es nur gemeinsam weltweit weiterentwickeln können. Because only together we can develop this um, with each other worldwide. Deswegen wehre ich mich hier öffentlich gegen jede Art von Standardisierung. And that is why I really object every uh, type of standardization. Das ist eine Form von Basisdemokratie. Ich finde das total wichtig, dass das so bleibt. Because I want a form of basis democracy and I, fin I find it really important that it stays that way. Aber es ist auch ein Anspruch. Es ist Lernarbeit. But it is also hard in that way because you really have to learn. Das fällt einem nicht in den Schoß. Man muss lernen wollen, sonst kann man die Früchte des regenerativen Anbaus nicht ernten. Yeah, and it doesn't really fall easily on your lap. You really must make the effort for it to learn how this all works. Ja, das aller, aller, allererste sollte sein, dass man beobachtet äh, mit Spaten und mit Bodensonde. The first thing you really have to do is work with a spade and a penetral logger. Weil einfach die Hälfte der Pflanze da unten drin steckt und nicht oben von oben zu sehen ist. Simply because half of the plant is underneath and you can't see that from above. Okay, ich bin fertig. Vielen Dank. Wie es aussieht, gibt es viele Fragen. All right, I'm ready. As I can see, there are a lot of questions. Brilliant. <clears throat> well, I'm so glad to have had you, <laughs> Dietmar. And I think you guys did a wonderful job with the back and forth. You obviously have practiced. So, Thanks. yeah. Um, Adrian, do you want to turn your camera on and step in? Brilliant. Okay. So you guys are all uh, <laughs> affiliated, know each other, are coordinating, are collaborating. Um, it was it was uh, Irwin's 
Erwin's in introduction, but I'm really glad to have had both Dimar and and Adrian here to present this. I think Erwin, you're going to be on next month, I believe, uh, talking yep. about your specifically. Yeah. Exactly. So, um, I've got a a bunch of questions for for Dietmar, but Adrian, do you have anything you want to comment on or or share or or ex accentuate? Yeah, I just question. wanted to use this moment to to thank uh, to Dietmar. Um, it's very okay. important to have independent advisors. I think they are very rare to have people which really dedicate their whole life to to advise farmers and not selling anything else. Uh, there are many companies out, they send advisors, but they are paid by selling products, so they're not telling the full truth. And Dietmar really is one of those rare advisors, and he sees so many things and developed so many interesting pieces in the European regenerative scene, which is which is just amazing. Yeah, And it really is a much more integrated perspective than what I'm seeing, as I said at the beginning, from the American regenerative scene. This is the, the nuances here, the subtleties, are, it, it just feels much more, much more pragmatic. Um, so I'm, I'm really hoping we can, the English speakers can learn from this. Uh, <clears throat> what's the need for our comments to be translated to Dietmar? Are you able to understand English, but just don't feel comfortable speaking it? Or how do we how do we engage the Q&A section? Muss ich übersetzen, Dietmar? Sorry, ich verstehe die Schweizer und die Holländer besser, wenn sie Englisch sprechen als dich. Yeah, so he can understand Adrian and me better when we speak English than you, because okay. you're a native English speaker. Sorry. <laughs> so yeah, we can tra tra if you just say it in English, I'll translate to to German. Bitte, please. Yeah, yeah. Okay. <clears throat> Well, I just, I mean, anything you want to share with him about what I just said about the perspective? Yes. So, so Dietmar, uh, Dan und auch Adrian sind sehr dank für, für deine Arbeit und dass du auch ein uh, unabhängiger um, um, Berater bist, sozusagen, die keine Produkte verkauft. Und auch Dan hat gesagt, dass du in den Möglichkeit scheinst zu sein, um all diese kleinen Stücke dort ein ganzes System zu machen. Und auch ein System, die nach er das sieht, sehr viel kompletter ist, als was er weltweit äh, weiter noch an regenerative Systeme ähm, gegenzukommen hast. Ja, äh, danke für die vielen Blumen. Thank you for the flowers. <lacht> <lacht> well, yeah, it's uh, only, only, only because it's deserved. Um. Also, also alles, was uns umgibt, alles, was wir sehen, alles, was wir ernten wollen, alles, was uns ärgert, aber auch freut, hat immer einen mikrobiellen Hintergrund und den müssen wir verstehen lernen. So everything that we see, everything we want to harvest, everything that irritates us, all these things have a microbial background and we must understand this. Das ist eigentlich völlig logisch. Mikroben gibt es seit 3500 Millionen Jahren, Pflanzen seit 440 Millionen Jahren. Das ist 90 Prozent der Erde waren nur Mikroben. And it's completely logical because microbes have been here three and a half billion years and the plants only formed 50 million years. Yeah. 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 Das ist auch nicht so kompliziert. Wir müssen ja nicht studieren dafür. Wir brauchen ein grobes Grundgerüst. Was ist das eigentlich? Mikrobenleben. So it is not that complicated. We don't have to make a massive study out of it. We just have to really uh, sit about this question. What are these microbes actually? Was wollen Bakterien von uns? Was wollen Bodenpilze von uns? Und da haben wir schon wieder 80 Prozent der Mikroben erfasst. So, and when we just ask ourselves, what do these soil bacteria and soil fungi want from us, then we have about 80 percent of soil life that we got. Yeah. So, Ganz einfach. Sie wollen Luft, sie wollen Futter, sie wollen Temperatur, sie wollen Feuchtigkeit. So, it's very, really, really easy. They want air, they want uh, something to eat, they want temperature. And they want uh, moisture. I add I add minerals, but I I I'm, I'm teaching a course here in Wales tomorrow, and I always say, um, it it's about the microbes, and they need air to, to breathe, water to drink, food to eat, some basic minerals to build their bodies out of, and they must themselves be there. But yeah, it's so the really the Dan sagt er 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 fügt noch dazu, dass sie auch Mineralen bringen. Er hat die dieselbe Liste. 
äh, mit Mineralen dazu, um ihre äh, ähm, Bodies von zu, zu machen, sozusagen. Ja, was auf euren ausgewaschenen Boden überwiegend stimmt, äh, ich sage das deshalb an dritter Stelle, weil die Leute sonst immer sehr exzessiv auf Düngung aus sind. Den yeah, Rest so vergessen. <lacht> I think that that will really make a case at your um, soils, which have probably been leached a lot. <laughs> And um, I always say that at the very, very last point, because the the the, the chances that all the farmers think uh, we only have to fertilize. That's all what it's about, the minerals. No, Düngung ist einfach keine Religion. But fertilization is no religion. Yeah. So, but but to that point, I mean, that was one question that I had from this presentation was that I don't think he spoke about minerals at all. And um, I know when, when Adrian was speaking, he certainly was touching on that. Do you have a, a position on the copper and the boron and the, you know, cobalt uh, and things like good that? Good question. Yeah, he does. <laughs> But he's not, he's not about, uh, it's all biology, so to say. Um, he is very schooled in the minerals, but I'll, I'll let him explain that. So, Dietmar, die Frage von Dan is, Du hast äh, fast nichts gesagt über den äh, Mineralien. Und hast du irgendwas, etwas damit zu, zu machen? Was, was machst du damit? Ja, das Leben beginnt immer mineralisch, deswegen spielen die eine Rolle. So life always starts uh, with minerals. So they certainly have an important role. Äh, ein Teil der Mineralien sind ja sogar Stoffwechselprodukte, der Kalk zum Beispiel. So, uh, part of some of the minerals are, for instance, metabolis products. For instance, calcium. Also der Kohlenstoff kommt dann das Calcium nur ran, wenn dort unten Bodenatmung ist. Ansonsten ist es Silikat, Calciumsilikat. So, when carbon comes, then you only get calcium when there is soil breathing, because otherwise you only have silicates, calcium so silicates. Das Calciumcarbonat kann schlechter puffern wie das Calciumcarbonat, deswegen machen sich die Mikroben gerne Calciumcarbonat. So, and the calcium carbonate can have a good buffering function and that's why the microbes make this calcium carbonate. So, dann haben die einzelnen Basen, das Calcium, das Magnesium, das Kalium, das Natrium, einen ziemlich großen Einfluss auf die Wasserhaltefähigkeit und die Bodenstruktur, das muss ich natürlich auch beachten. And then you have, of course, these single cations, which is magnesium, potassium, uh, sodium, and calcium. They have a big influence on the soil's water uh, holding capacity. And I really must be, uh, I must check these. Sie, wir wechseln hier gerade von der Kinsey-Methode zur Henny-Methode, weil bei Henny genauer extrahiert wird. So, and we have a lot of back and forth here be, be, be between the Kinsey and the Haney method because the Haney method is a little bit more precise in how it's extracted. Ja, es zeigt einfach de detaillierter, wie das Kalzium im Boden beschaffen ist. Es ist nämlich meistens weg. Und ich habe ja zusätzlich die Informationen, wie es meinen Mikroben geht. Yeah, and because the Haney method shows me a little bit more clearer how the calcium is available, and most times it's simply gone, it's not available, and it also tells me a little bit more about my microbial life in soil. Also, ich achte ich über Blattsafttests und Pflanzenanalysen immer sehr auf Mikronährstoffe, weil da die Krankheiten herkommen. And then for the rest, I really take a lot of soil uh, uh, tissue and sap analysis. And I really look at the micronutrients because that is where the most problems with pests and diseases come from. Aber die meisten Nährstoffe sollten verstoffwechselt werden. Pflanzen fressen einfach nicht bloß Salz. <laughs> But most of these nutrients have to be metabolized because plants don't eat salt. Yeah. <clears throat> yeah. So you do have a definitely an evolved uh, mineral piece of your perspective. It's just not something you presented on today because you wanted to accentuate the microbial foundation. Is that a fair statement? Yeah, so Dan sagt, is, is this correct that you then uh, very much with the mineralien auch beschäftigt bist and da viel Kenntnis von hast, aber heute hast du mehr auf the auf die Mikroben uh, fokussiert? Yeah, that is so. Yeah, yes. that's correct. It's all right. <laughs> so let's, let's focus on the things that you were wanting to accentuate, and I think... I, there was some really good stuff there when it came to um, the fermentation versus com composting and the um, the role of fermentation in the rhizophagy cycle. Those are both, I think, um, 
things that are worth more elaboration. Ja, er staat um, speciaal dat fermenteren uh, had hem zeer intrigeerd. Dat is een uh, uh, unterschied tussen fermenteren en composteren natuurlijk. Maar ook die rollen van fermentatie in die risafagie cyclus. Ja, also dat is alles niet uh, kunstlich, sondern der Natur nachgebaut. En wenn man zich auf diesen Weg begibt, hat man sichere Ergebnisse. So, and this is not something like artificial lightning. It is just uh, imitating what happens in nature. And when you do that, you have a very uh, risk uh, uh, avoiding approach. So, in, in detail, um, you know, there's a lot of talk about making compost and arguments about whether it should be static compost or turned compost, etc. Um, I personally am not a big fan of compost. I don't use it. I, I generally try not to speak too badly of it, but um, I think that's not, I don't see nature piling up mount, <laughs> mountains of organic material and turning it. I don't see that happening in nature. So um, yeah, on the topic of, of the, of the, of the fermentation instead of compost making, do um, you have anything more to say about that? Or you, you said what you want to say? You can talk about anything hours if you want then so i'll, I'll open it up <laughs> Don't ask. so well maybe the rhizopagy cycle then we can go there um no the composting is fine it's very good because yeah. there yeah, is yeah. a lot of different composting methods also in german-speaking europe and and you you just composting and turning but also you have these um, microbial carbonization composting and so on um, so Dietmar Dan fragt, um, er is selber kein größer Fan von das normale Komposteren gewesen. Er redet auch nicht oft darüber. Er sagt, ja, in Natur sag, sehe ich auch keine Häufen mit kompostierten Mengen, die umgesetzt werden müssen. Um, ich nutze das selber auch nicht. Und um, kannst du ein bisschen damit überläutern, die verschiedenen Kompostierungsmethoden und auch, um, ja, was ist wertvoll für Leute? Die Abneigung gegenüber das Pflanzenmasse verheizen durch das viele Wenden, das eint uns. Ja, yeah, so uh, we are uh, really agreeing that uh, we don't like that burning of plant residue uh, yeah. through all these turning processes. Aber Kompostierung mit dem Ziel, ein mikrobielles Inokulat herzustellen, um daraus kompostiert zu machen, ist natürlich sehr sinnvoll. So, but it is another fact if we speak about a specific, specifically making a microbial inoc inoculant to make compost tea uh, with this purpose. Wenn der Stoffwechsel in den Blättern von Pflanzen mit Bodenenzymen und mit Bodenmikroben gesteuert wird, das macht die Pflanze im Wurzelbereich. Sie steuert den Stoffwechsel im Blatt, in dem unten im Boden was passiert. Because the enzymes uh, in the leaves are, um, um, how do you say, guided by the soil microbes. Because when something happens in the soil microbiome, these microbes send signals to the leaf for something to react there. So, da brauche ich auch Bodenmikroben und Bodenenzyme als Blattbehandlungsmittel und dafür muss ich Kompost machen, sonst habe ich ja keinen Kompost hier. And that is why I need soil microbes and soil enzymes to make a product which is called compost tea. For that, I need compost because otherwise I can't make this compost tea. Die Methoden dafür, die wir hier anwenden, sind zum Teil reduktive Kompostierung nach, er, äh, Witte. nach Walter Witte und die Beam-Kompostierung Johnson Su nach David Johnson. So we have different methods for making this compost inoculant. One is the Johnson Su, and one is the microbial carbonization reductive composting by Walter Witte. Also, habe ich ja noch ein bisschen was mit Gärtnern zu tun. Uh, dort zeige ich immer die alten arabischen, also 2000 Jahre alte Erfahrungen aus arabischen Gartenbau. Uh, zwei Jahre muss er liegen und dabei einmal pro Jahr gewendet werden. Dann ist okay. So, and I also have to have a lot of courses I give with, with gardeners and uh, with them, I tell them you use the old Arabic knowledge of 2000 years ago and in this you use the compost and you only turn it once a year and you leave it lying two years. Aber ich verfolge prinzipiell keine Ideologie mehr, sondern ich möchte gerne Ergebnisse. Also bevor ein Kompost verwendet wird, wird er getestet. So, uh, I principally don't follow any ideology. 
I just want results. So uh, as a principle, I just test the compost be before I use it. Das Allereinfachste ist, ich nehme ihn in die Hand. Die sollten dann sauber bleiben. And the, the most uh, easy test is take it in your hand, squish it a little, and your hands should stay clean. Mm. Geruchlos, genauso warm wie die Lufttemperatur. It should be smell less. It should be just as warm as the ambient temperature. Und wenn ich ihn, wenn ich eine Handvoll Kompost in einen Eimer Wasser rein tue, dann sollte es zart braun werden, aber nicht schwarz. And when I put one hand of compost in a bucket of water, then the water should be brown and not black. Ja, für Kompost T, Kompost, also Extraktionskompost, verwenden wir hier den Kressetest. And to really have a good test of the compost is good for compost C, we take the Crest test. Und das Mikrobiometer. Ja. Yep. And the Mikrobiometer. Also ich bin schon ein bisschen Fan von Zahlen, Beobachten und Messen. So I'm a, a small fan of numbers and seeing and uh, looking. Ja. So, an, an, ansonsten, es gibt eine ganze Menge Ideen, wie man kompostiert. Hauptsache, ich vergesse nicht, dass ich hinterher teste, bevor ich den verwende. Yeah, so there are a lot of the uh, of ideas how to compost, but the most important thing is to test before you use this compost. Yeah. So Adrian was speaking about this a couple of weeks ago and about compost tea. Do you have any comments you'd like to share, Adrian, in response to what's being said right now? Yeah, I see it the same way. Sometimes there are many ideologies uh, outside how to make the perfect compost, but in the end, There are many ways to get to the same result, but like I also mentioned, the, the, the testing before using is very important. I fully agree on that. And for me, it was the same. I was for a long time, I thought those anaerobic composts, it doesn't work until I also saw there under the microscope there, there is biodiversity. There is the crest test is good. It smells good, everything. I never tested it um, with um, DNA analysis, but all other aspects were good. And I also think it, it gives a good compost tea out of it. So I think we have to get away. Aerobic is good. Anaerobic is bad. It's it's more complex than this. Yes. I think what I, th I think what I heard Dietmar say was that when you do it anaerobically, it doesn't lose so much energy. The act of heating, the compost pile heating up is an act of the energy in the organic matter being lost to the environment. So it's actually counterproductive in some meaningful way, is I think what I heard him say. That's a fairly important insight. Yeah, I also think with, with, with the static compost piles, you, uh, with, you turn a lot, you lose about 50 or 30% of the carbon. And if you make a bokashi, all this carbon, you also have the carbon loss on the soil, but at least it's metabolized by the microorganisms in the soil. So you have a boost of, of the microbial populations in the soil and not turning the composting process. And this is a huge benefit. And Better for the farmers, the it's so much yeah. and the compost and, piles. Yeah. Yeah. And for the farmers, it's so much easier. You don't need big equipment. You yeah. don't need a, a big space. You don't need a compost turner. And it's very hard to to make this compost perfect with with the moisture, with the heat and everything. So the, the Bokashi is an easy way for many farmers. This is so. This is so. <laughs> so Dan, you, you wanted to know about um, the rhizophagy cycle and the fermentation? Well, I think what I think what I heard Dietmar say was that part of when the microbes are being, I mean, perhaps not everyone is familiar with the rhizophagy cycle. So I think maybe I can just give a quick explanation of it for those who are not. It's it's a term that's come in maybe in the last five or six years. Dr. James White uh, at Rutgers University has been associated with sort of sharing this insight. And basically, you know, the old story was, which was a new story, that The plants make sugar in the leaves and they inject that sugar with plant root exudates into the soil and the microbes eat those plant root exudates, reproduce, and when they die, the plants take up the dead plant, the dead microbe juice and use it. And what, what 
Rhizophagy says is actually it's much more complex than that. Um, and the roots are reaching out, the, the growing root tip is reaching out into where microbes are existing in the soil. It's it basically encapsulating those microbes, taking them into the root, sucking off some of the nutrients from the microbes, and then putting different nutrients on and injecting them back out into the soil. So the plant is constantly harvesting microbes and then re-inoculating the soil with microbes, um, which is a very, very different story than fertilizer or this sugar and then plant root exudates story, which those of us who have been part of this world have been repeating for a long time because that's what we were told. So there's a big insight there. Um, and of course, the, the microbes are in all parts of the plant, not just the root. They aren't just on the leaf surface, they're inside the leaf, they're in the in the stem and the xylem and the in this and of the plant. They're completely everywhere. Um, but one piece I don't think I had heard before, and it makes sense, is if you're if the plant is injecting microbes into a tight area where there's not enough oxygen, then it's functionally facilitating an uh, anaerobic fermentative dynamic, and that may be a way in which plants are able to loosen up and enliven um, tight, dead dirt. So um, I'm not sure that's too much for Erwin to translate, but I think maybe uh, <laughs> Dietmar followed most of it. But my question is really, can you elaborate, Dietmar, on mm -hmm. that aspect of the fermentative function as part of the um, rhizophagy cycle? I think that's, yeah. a, that's a, I don't think I've heard that anywhere else. Yeah, me neither. Important. And that's why I said to Deepmar, you have to tell something about that. Yeah. And that's why it's in there. <laughs> <laughs> Thank and, you. Uh, <laughs> Deepmar, uh, then fact nach das Teil von den Fermentation in den Risafaki Zyklus. Uh, und das hat er noch niemals früher gehört. Das habe ich dir ja auch gesagt. Das ist so ein wunderbar schönes Teil davon, was um, wir verstehen müssen. Und kannst du da noch etwas weiter über äh, äh, etwas sagen? Die Wurzel wächst zum Beispiel von Getreide hier bei jetzigem Wetter ungefähr einen halben Zentimeter am Tag. So a root, for instance, from a grain here in the region now, uh, grows about one half of a centimeter, so which is a quarter of an inch one day. Sie macht sich halt leicht mit dem zuckerhaltigen Schmiermittel. So it makes itself a little bit easy with their uh, sugar uh, containing lubricants. So, and dort sollte Luft sein an der Wurzelspitze, dann kann nämlich die Mucilage, die Wurzelhaube, veratmet werden von Pseudomonaden. So, and then you need a little bit of air because this mucilage of uh, sugar lubricant around the root tip must be um, eaten and metabolized by pseudomonads. Wir haben durch das Frühjahrswetter ganz starke Verkrustung auf den Böden gehabt. Unten drin war noch nicht, noch nicht kompaktiert, aber oben drauf war eine Kruste. Und da wachsen die Wurzeln auch nicht. So, and when you have this spring weather where you have a lot of rain and then drought, then you have this crust on the soil surface. And then you see, not yet at depth, but uh, around the soil surface, that the roots don't grow anymore. Da ja, sind ja viele mit Rotary Hu gefahren, um das ein bisschen zu beheben. And a lot of the farmers uh, drove with a rotary hoe to give the soil a little bit more air. Jedenfalls, die Wurzel wächst jeden Tag einen halben Zentimeter. Und äh, dort, wo sie gestern war, wird heute veratmet von den Pseudomonaden. So, and as I said, the root will, will grow about a quarter inch a day. And where the root was yesterday, that will be metabolized today by the pseudomonads. Dabei entsteht ja wieder das, woraus Zucker ist. Äh, Energie, deswegen machen sie es ja. Der Atmungsstoffwechsel bringt sehr viel Energie. And that is uh, one of the reasons that they do it is because they get the products of this metabolism. And one of these products is energy. Because that is the main reason that these pseudomonas are there, to get energy. Da kommt ja Wasser raus, deswegen ist eine vitalisierte Pflanze auch in Trockenheit äh, nicht welk, weil sie, sie macht sich selbst Wasser aus Zucker. So, and that is also, the, the second product is water, and that is why a good fertilized plant in a drought period will not be 
um, fainting, so to say, because out of this sugar, it can extract the water. So, and then it's still naturally atmung, no? CO2, it's still kohlendioxid. So, and then because of this breeding process of the microbes, uh, you get carbon dioxide. Die Pseudomonaden sind ja Bakterien mit einer Geißel hinten dran, die können sich bewegen. So these pseudomonads are bacteria with this, um, um, how do you say, this tail, and they can move very good. Dazu brauchen die das Wasser, sonst geht das ja nicht. And they need the water for this, because otherwise they can't move. Also wir brauchen einfach immer ein hohes Photosynthese-Niveau, einen hohen Brix-Wert, sonst läuft da unten nichts mit der Nährstoffaufnahme. So, and we always need a high bricks rate, a high photosynthesis level, because otherwise in the soil they can't move. Und der, weil ich das erzähle, ist die Wurzel schon wieder einen halben Zentimeter weiter gewachsen und die Pseudomonaden müssen weg, die müssen davor, die müssen nach vorne, denn da gibt es ja Zucker. Yeah, so the pseudomonas must keep up with the root, because there is where the food is. So, und da, wo sie abhauen, da hat ja James White nicht weiter geforscht, deswegen ist das bei euch nicht bekannt. Da, wo sie gestern waren, da ist ja CO2 gebildet. Das ist eine anoxische Atmosphäre. So, and, and where, where James White stopped his research is where the pseudomonas uh, were, are, are yesterday. So, not where they are today at the root tip, but where they are uh, transforming the sugar from a day earlier. And then, there where the sugar is, there is this fermentative process. So, und wenn dann immer noch Zucker aus den neuen Feinwurzeln ausgeschieden wird, also die da nach oben, nach unten abzweigen, dann kann der fermentiert werden, weil ja CO2 äh, die Schutzatmosphäre ist. So, and when then there is still sugar pumping out, out of these twigs, out of the root tip next to it, then this will create an atmosphere of CO2 and there there can take place fermentation because it is a protected atmosphere by CO2. Im Übrigen, an diesen Feinwurzeln, dort wo die Fermentation stattfindet, werden ja die Zytoplasmen wieder ausgeschieden, also die Bakterien, die Pseudomonaden ohne Zellhülle. So, and also at this place, this is where the, the microbes get spit out by the root, um, out of the rhizophagy cycle. So these are the Pseudomonas without their uh, hull, so to say. Ja, wenn die wieder nach vorne wollen, die atmungsaktive Zelle, äh, Zone, dann müssen die sich ja wieder eine Zellhülle bauen. So, and when they have want to go to the root tip, where it is breeding active, then they need a new hull to go there. So, und das ist ein Kondensationsprozess. Also da werden kleine Kohlenhydratmoleküle zu großen zusammengebaut. And that's a condensation process. So there is where small uh, carbohydrate uh, molecules will turn into big ones. Der funktioniert nur unter den Bedingungen des Fermentationsstoffwechsels. And you can only do this uh, when you have the circumstances of a fermentative metabolism. Weil sonst die Kohlenhydratmoleküle veratmet werden. Die werden wieder kleiner gemacht. Because otherwise these um, um, uh, uh, carbohydrate molecules will turn smaller. They will be uh, breathed out, metabolized. Also die Pseudomonaden werden in anoxischer Atmosphäre durch Fermentation recycelt, damit sie wieder eine ordentliche Bakterie werden mit Geiseln. So these uh, Pseudomonas will be recycled in this fermentative um, area around the root, so that they become normal Pseudomonas with a hull and with a tail again. So und so passt Atmung und Fermentation zusammen. Das ist innerhalb von einem Zentimeter nebeneinander und es unterscheidet sich immer nur durch einen Tag und durch diese CO2-Atmosphäre. So and this is where this uh, oxidative and this fermentative process take place within a half an inch, so to say, and these processes need each other for this uh, cyclus to be continuous. 14 Tage später werden ja an den Feinwurzeln keine Zucker mehr ausgeschieden und auch keine Zytoplasmen und da werden die Feinwurzeln wieder abgebaut von den, von den, äh, na, jetzt fehlt mir ein Begriff, also von den Abbauern der organischen Substanz im Boden. So, and after about 14 days, these fine uh, roots are being degraded, they die off and being degraded by these degrading microbes. Brilliant. Also, ist das klar? Beides passiert nebeneinander. So, can you understand? Both uh, uh, take place right next to each other. And it's only the difference of just a day uh, that the root grows further, that you have this difference in processes. Übrigens macht die Kuh im Magen-Darm-Trakt das ganz ähnlich. 
Uh, and and by the way, uh, when you look at a ruminants, uh, uh, cattle uh, ruminants uh, digestive tract, you have the same processes. Ist nur umgedreht. Erst der Fermentationsprozess, dann der Atmungsstoffwechsel. But here it is the other way around. First you have fermentation and then you have the oxidative process. So, wenn es dann vom Pansen durch den Darmförtner nach hinten geht in den Kolon, also den großen Darm, <lacht> geht ja der pH-Wert hoch und dort sind wieder die Pseudomonaden im Gange. So, and when you go from for, uh, from, from for to the back of the cow, you go through the colon and then the pH rises and this is where the Pseudomonas become active again. Die gleichen wie an den Wurzeln. The same which are at the roots. Yes, Was atmen yeah. die denn da? Interessante Frage als Publikum. Wo haben denn die den Sauerstoff her? <lacht> so, a question for the public. So, what, what, where do they uh, breathe from? Where do they get oxygen in this uh, cow's digestive tract? <lacht> Weiß es jemand? Does anyone know this? I don't know. <lacht> <lacht> Das ist die Wasserspaltung. Das machen die Cyanobakterien und die waren vorher Chloroplasten. Uh, it, is, it is the splitting of water. This is the same as the Cyanobacteria do. Really? They, okay. were, they were before this the Chloroplasts. Yeah. Also das sind alles Details, die beschrieben sind, aber ganz typisch Wissenschaft. Die können nur ihren schmalen Bereich und nichts und rechts sehen die nichts. Und unsere Aufgabe als Agronomen ist es, das zusammenzubauen. Yeah, and all these details are written somewhere and studied. But the thing with science is, is that it is all in boxes. And it is our objective as agronomists to combine all these boxes together. And convert it into practical, practical systemic solutions that can be empowering to the farmer from economic viability and quality of life and the environment and the consumer. That would also be nice, yes. <laughs> well, I mean, that's the whole idea is the, the point of yeah. integrating it is to be able to... Yeah. Take some do something with it. yeah to a farmer and say okay now do this differently. So in the in the three minutes that we have, you know, before we jump to the Q and A section, I did want to sort of segue to the animals and the the discussion about how the the slurry. For those who don't know, um, a lot of animals that are produced in scale, their manure is is put into big holding ponds effectively. Um, and then spread out on the fields in large quantities um, once or twice a year, which in many cases is fairly toxic. And then, you know, when it rains, it runs off into the into the rivers and ponds and, you know, kills all the earthworms. And it's generally a quite a, a detrimental thing. I'm here right now in Wales and I'll be in Ireland this weekend and um, England next week. And, You know, I, it, it's a for anybody who's growing raising animals out here, it's a pretty significant issue. It, it happens all over the world. But Dietmar um, was laying out a, a strategy for how to take that animal manure, they, they call it slurry, in a tank, in a big holding pond, and to convert it into a much more plant bioavailable, you know, environmentally positive um, material. So. I guess one question is, is it possible just to review again for people that process? What are the steps? I think he talked about the EM and he talked about the, the humates or the biochar. Um, so what are the, what is that ingredients? What, what is that process where you take the slurry and, and convert it? And then a second question is, are you doing anything with the um, changing the feed of the animals and providing fermented feeds to animals as opposed to corn and soy which are not really what animals should be eating. <clears throat> okay. Gut, die Frage von Dan ist, kannst du ein bisschen erläutern uh, über wie die Gülle fermentiert wird, wie das behandelt wird und auch machst du etwas mit den uh, Wechseln von das Futter von die Tiere, dass sie nicht nur um, uh, Mais und Soja zu fressen bekommen. Man sollte so zeitig wie möglich anfangen, auch den Mist der Tiere als einen Wertstoff zu betrachten. So you should, choose, you should start as early as possible in treating the manure from the animals as a valuable substance. Das fängt beim Boden an. And with this you start with the soil. Also wir belüften die Grünländereien mit einem Wiesenlüfter und düngen dort auch meistens Kalk und Schwefel. So we treat our grasslands and treat compaction with a, a certain aeration device in which we inject verbal, uh, herbal plant ferments and also we make sure that the nutrients of sulfur and boron are okay. 
in Kaufbeuren. Spielt, spielt aber in Mais, Luzerne und in Rüben auch eine Rolle. Also da geht es einfach darum, dass dann viel Kalzium und Magnesium, viel Mangan, viel Selen drin ist. And also in the corn and also in the, the fodder beets, the, you should check that there is a lot of manganese and selenium in it. So ein super Futter ist natürlich die Voraussetzung für einen perfekten Mist. So a good feed is of course a prerequisite for a good manure. Ja, und das zusammen mit der Stallluftkonditionierung ist schon 80% vom Erfolg. And that together with conditioning the air into the animal housing is about 80% of the effect we achieve. Aber manchmal ist die Futterernte unter schwierigen Bedingungen, da habe ich einfach nicht so gutes Futter. But uh, oftentimes the harvest of the feed is not under ideal circumstances, so my feedstock is not ideal. Da spielt die Güllefermentierung schon eine Rolle. And then we have a big part, a big role for fermenting our slurry. Außerdem werden ja auch Schweine und Hühner gefüttert, äh, da kann ich mit Gras nicht viel anfangen. And also we have of course here the, the uh, chickens and the pigs we feed and there we cannot do anything with the grass because they don't eat it that much. Wir nehmen zur Güllefermentierung ein Liter EMA oder Pflanzenferment pro Kubikmeter. We, we take per cubic meter one liter of AMA oder Herbal Plant Ferment. Und so ungefähr 5-6 Liter Kohle, Pflanzenkohle. And approximately about 5-6 liters of biochar. Manchmal ist Steinmehl drin, Rockdust. And oftentimes there is also Rockdust involved. Das wird immer teurer, deswegen nehmen wir in letzter Zeit auch gerne Zeolit. And that will be a lot more expensive because uh, the last times we use Zeolite. Also ein, ein, zwei Kilo Zeolit mit dazu bindet auch sehr viel vom Stickstoff weg. Ja, yeah, and about one to two kilos still per cubic meter of zeolite will bind a lot of nitrogen. Das ist schon wieder alles. Also die Gülle sollte so zeitig wie möglich nahe an der Kuh fermentiert werden, beimpft werden. Und drei, vier Wochen vor der Ausbringung sollte damit spätestens begonnen werden, damit die äh, die Gülle im Tank noch etwas ruhen und arbeiten kann. Ja, yeah. so, and this is the most important to start as early as possible when um, the excrement leaves the cow, so to say, or the animal. Um, and at the latest, you must do this process about four weeks before you want to take the slurry to the field, because it must take that minimum amount of time to, be, to become uh, fermented. All right, and the, and the so zeolite is the only rock dust you're using. That sounds like a Jerry Bonetti trick. From I remember talking to him. Any other rock dusts? Is zeolite das einzige Kastanienmehl, das du nutzt? Das klingt mir als einen von Jerry Bonettis Tricks. Äh, ja, das stimmt. Er spricht da von High Energy Tonen, und wir haben im Zeolit genommen. Yeah, that's correct. He he talks about high energy uh, clay, and we take zeolite for that. Aber ist das das einzige Gesteinsmehl? Nein, wir, wir nehmen Urgesteinsmehl mit einem möglichst hohen ERGS-Wert nach Phil Killahan. Yeah, no, that's not the only rock dust. We just source, uh, try to source a rock dust with a high EGS uh, um, um, reading uh, after Phil Callahan. Also ich messe das hier auch. Ne? Wir, wir überlassen solche Dinge nicht den Zufall, sondern ich gucke nach. Yeah, we have this meter from him and we check the paramagnetic activity of the rock dust. And how much of that do you put per liter, per, per cubic meter of slurry? Und wenn wir dann wieder auf ein Kubikmeter reden, wie viel Kastanienmehl geht drin? Ja, ist schon viel, 30, 40 Kilo ungefähr. And then we talk about 30 to 40 kilos. So a lot more. And that's why, yeah, and that's why we take the zeolite, because that is then uh, on the whole, it's cheaper. But if you can do both, that's great. Yeah, but wow. our mountains are a lot further away than yours. I think. Everyone, well, there's people all over the world who need these yeah. recipes, and so we can figure out the core ingredients, and then, and then they can have that to work with. Yeah, yeah. beautiful. All right, so I want to jump into the into the Q and A section here, um, and see if we can go with some with some speed because we have, I think, each uh, uh, two minutes per question. If no one asks any more questions, they're coming in faster. So. 
we'll try to do a speed round. Can the PowerPoint presentation be shared through the email? Um, Möchtest du den Präsentation auch teilen durch E-Mail? Ja, gerne. Wenn jemand diese Präsentation nutzt, wäre es mir sehr wichtig, dass mein Logo oder mein Name mit erscheint. Mach das nicht anonym. Ja. He, he really wants to share this presentation. Uh, only thing he says, when someone wants to use something of it, please use his name and his logo. So it doesn't go an anonymously mm -hmm. around the world. Es ist mit vielen Leuten entstanden, was ich hier gezeigt habe. Deswegen ist das für meine Begriffe auch wichtig, in die Öffentlichkeit zu bringen, aber nicht anonym, wie das in Facebook und Kurse stattfindet. Yeah, so it, it, this is not only my work. It's also with the help of all my farmers that, that we are, I worked with. So, but, but it must not be in anonymity, but it must be openly. Und yeah. man kann das nur weiterentwickeln, wenn die Quellen bekannt sind. Deswegen habe ich sie alle genannt. Yeah, and you can only develop this further when you know the sources. This is why I call out all my sources that I used. Yeah. And I saw your logo on every every slide. So that's great. Um, I, I think it's much appreciated. Yeah. Okay. Um, Chris says, how do you make herbal ferments? I think that uh, Adrian went into that in some degree last time when he spoke two times ago. And I think you'll be talking about that, Erwin, as well when you speak. Yeah. So we can just skip that over for now. Um, Is the fermented manure or feces sterilized? I'm pretty sure the answer to that question is no. Is then is then a mist erst noch hygienisiert before it fermented wird? But the answer is no, I think. Ich die mal. Nee, um Gottes willen. Nee, selbst. Surely not. Unsere Regierung, unsere Regierung it defeats the entire purpose. Yeah. Yeah. So, angeblich haben irgendwelche ukrainischen Segelbootpiraten die Gasleitung weggespringt. Unsere Regierung hat uns das Gas verteuert ohne Ende. Wie soll man denn das, wie soll man das sterilisieren? Das ist ja Quatsch. Okay, yeah, he said some pirates here hacked the gas line uh, between Russia and Europe. So, uh, gas is very uh, expensive. So, how should we, in God's name, uh, sterilize our manure? Some pirates, also das, eh? <laughs> das ist komplett Quatsch und entspricht einfach nicht mehr dem heutigen mikrobiologischen Wissen. Das Know-how ist in den letzten zehn Jahren explodiert und man sollte sich damit auseinandersetzen. Ja, yeah, so it doesn't, it works on the contrary to the microbial life. And uh, there's a lot of microbial studies on the last years and uh, we should all take a notice of that. Weil in der Gülle am meisten ja, Bakterien und Archeen drin sind und die lassen sich durch, durch, äh, Dominanzerzeugung einer dominanten Gruppe wunderbar umprogrammieren. And this is because the reason is in this uh, slurry there are a lot of bacteria and archaea and these two groups specifically are uh, easily um, by the dominance principle um, changed in their behavior. And this is the mode of action with which this very small amount of EM Our ferment can change the activity and behavior of a whole group of microbes. Nehmt mal das Mikrobiometer und messt mal die Gülle nach. Also die fermentierte, da geht die Mikrobendichte ums Doppelte in die Höhe. So just take the microbiometer and check your treated slurry. And um, if you see it right, it will be more or less double in regards to the untreated slurry. Wenn man durch Dominanz den Stoffwechselweg umgedreht hat, also alle Mikroben komplett umgedreht hat, fangen die plötzlich wieder an zu fressen, was sie vorher nicht konnten. So when you change the behavior of the bacteria by the dominant principle, so you all take them into another direction in which they can eat, in which the stuff they are in, then they, certain, then they start to eat and ferment the slurry that they are in. Und davon werden es mehr und wir düngen ja hier nicht, nicht nur mit Nährstoffen, wir düngen auch mit Zytoplasma. And that is why these microbial biomass will increase and this is why we fertilize not only with nutrients but also with the cytoplasm of these microorganisms. Also ist so schwierig wie die äh, Tierhaltung ist ohne kot trennung aber ich kann mit diesen Tricks, mit der Gülle noch einen sehr wertvollen Dünger machen. So it's very hard when you do not separate the urine and the feces of the animals, but with these tricks, we can still make a very valuable uh, manure out of it. Also das sind die Unterschiede zwischen unbelebter, fauliger Gülle und belebter, fermentierter Gülle riesengroß, nicht nur im Geruch. 
And here are the differences between a fermentative uh, manure and a rotting manure, uh, really great, and not only in the smell. Yes, yes, absolutely. That's a major, major point. I hope people listen to this recording afterwards. I certainly listen to the recordings because there's a lot of a lot of uh, really <laughs> important insights being conveyed here that you may take a couple of times through to 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 digest. Um, uh, Benjamin Butuk, uh, can benchmarking visits be arranged in future to these farms to see practically what is being done? I certainly have that desire as well. Like, boy, I want to see these stuff in action. And I don't know where Benjamin lives, but um, I understand, Dietmar, that you do a lot of courses and presentations on farms as well as consulting. Um, so Dietmar er fragt, uh, ein der Teilnehmer und auch Dan möchte sehr gerne diese Bauern besuchen, die das so machen. Ja, macht einen Bus voll Leute und kommt her. Wir machen eine Exkursion für euch. Just uh, book a bus, bus and a tour bus and um, we'll make an uh, excursion for you guys. Brilliant. <clears throat> well, I was just talking to someone uh, in Germany a couple of hours ago um, about uh, maybe being up there in October. So that's a... Uh, um... Also ich würde gern auch ein bisschen fahren, nicht nur uh, bei uns hier in Deutschland, auch Schweiz und Niederlande, weil es gibt überall interessante Betriebe, die so arbeiten. Leider sind die Interessanten nicht auf einem großen Haufen. Man muss ein Stückchen fahren. So, and these uh, interesting farms are not only in Germany, but also in Switzerland, Austria and in Holland. And yeah. Uh, yeah, the only problem is they are not all in the same community, in, in the same village. So you have to drive a little bit from the one to the other. That would not be a bad thing to offer a tour, a, you know, a tour of... <laughs> A European tour to, uh, for farmers, for farmers. That would, I think that, I think that sounds like a good idea. Cool. Um, all right. Um, Mario, as a soil food web student, this is the opposite of what we learned. We learned that fermentation creates alcohol and anaerobic microbes are generally non-beneficial. This is confusing. Yes. Yeah. Okay. Deep myself from them. Everything you've learned in soil food web is correct. It would be my statement, but yes, please. So von den Soil Food Web äh, Student sagt, dass ähm, das ist allen sehr äh, gegenstreitig mit was sie gelernt haben. Alles muss aerob sein und alles was anaerob ist, das herstellt äh, 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 Sulfide und äh, Alkohole und so weiter. Und das ist Gift für das Bodenleben. Also nimm es nicht so tragisch, lern einfach weiter. Mir, mir blieb das auch nicht erspart. Ich habe ja 30 Jahre lang irgendwelche Schaderreger umgebracht und lehnt es heute ab. <lacht> so. It's it's no worry that you learn something and maybe you have to unlearn a little bit because for 30 years I've been an agrochemicalist and I have killed every pest in the seas with chemicals and now I have to unlearn that a little bit. Weil das Quatsch ist, die kommen wieder in doppelter Mannschaftsstärke. So, because it is a real uh, uh, nonsense to kill um, uh, pest in the seas with chemicals because they will return, but then with a whole uh, football community. Also was fehlt bei dem universitären Wissen? Es ist zum Beispiel das Redoxpotenzial nach Vincent oder nach Husson. So, and what we, uh, for instance, what we do not see in the university is the Redox potential diagram uh, to Oliver Husson. Ja, also Feuerlis kann auftreten bei aeroben und bei anaeroben Bedingungen. Ich mache für Workshops den Stinkeschnitzelversuch, um das zu zeigen. So, so rotting can take place at aerobic and at anaerobic points in this diagram. And at workshops, I take the rotten schnitzel example for people to understand. That's just the eindruck is what's left hanging. <laughs> so that is something they understand and remember. Also es wird ein billig Schnitzel aus der Kaufhalle geholt, wird eine Woche lang unter eine Glocke gelegt, sonst holt ja der Fuchs, bis es wirklich stinkt. So we take a, a very cheap schnitzel from the supermarket and take it under a lamp for a week. Dann wird mit EM Spritzflasche drüber gegangen oder mit Kohle drüber gestreut und dann ist der Gestank weg. And then we spray it with EM and a little bit of biochar and then the smell is gone. So ganz einfach, also bei Luftzutritt fault es auch. Genauso hast du bodenaufbauende, also kohlenstoffspeichernde Prozesse aerob und anaerob. So when with, with oxygen, it can also rot. And at the same uh, example, you have uh, um, the carbon sequestration can take place in um, oxygen low 
circumstances and oxygen high circumstances. So the Unterschied zwischen Fäulnis und Rot ist einfach der Energie, die Energiezufuhr und die Pufferung. And the big difference between rotting and no rotting is if the energy is going out or into the system. In allen Stoffwechselsystemen, wo die Energiezufuhr gestoppt wird, verfällt die langsam in Oxidation, auch wenn keine Luft ist, ist das Oxidation, also Energiegewinnung aus Nitratstoffwechsel zum Beispiel. Ja, yeah, so in every metabolism where the energy is stopped, then the um, metabolites slowly start to decompose and you lose energy. This is called oxidation, even in circumstances where there is no oxygen, for instance in the nitrate reductase process. So und zwischen Abbau und Aufbau, das findet ja an der gleichen Stelle und im, in, im gleichen Zeitabschnitt statt, brauchen wir die Pufferfunktion. And between decomposition and um, recomposition, we need a buffer substance for this to prevent this loss of energy. Das macht die Natur mit Kohlenstoff und zwar als Calciumcarbonat, als Humus, aber auch mit Phosphor. And in nature, um, it is done by calcium carbonate and also with phosphorus. Über, das über den Kohlenstoff in allen Formen werden die Elektronen übertragen und ein bisschen von den Protonen. Und beim Phosphor sind es vorrangig die Protonen. And under this carbon, a lot of the electrons and some of the protons, and in phosphorus is most of the protons, can be transferred from one another. So, und das Ganze ist eben die Redox-Reaktion. Bei Wikipedia wird das völlig unmöglich erklärt. Das kann wirklich kein Mensch verstehen. And this is the, the redox potential. And when you check it at Wikipedia, no one understands because it is written in a horror language. Yeah. Also es ist relativ simpel. Dort, wo Energiezufuhr in ein Stoffwechselsystem stattfindet, Wurzel, Pflanze, Tier, Mensch, dort hast du immer einen Ausgleich zwischen Reduktion und Oxidation und keine Schäden. So, Keine um, it, is, it is relatively simple. In every system, when there is a, um, a increase in energy, if it is in an animal, in the soil, in the plant, uh, or in the human, then you always have this balance between oxidation and reduction. And if there's an energy increase, it is in balance. Und dort, wo die Pufferung über Kalkuminstoffe, ein bisschen Phosphor stattfinden kann, läuft das stabil. Also das kümmert sich selbst. Ja, es kümmert sich selbst. And so uh, in this process where there is enough carbon, calcium and phosphorus, then you have this buffering function and this process will go on its own. Das äh, sind selbstregulierende Systeme, so, funktio die Natur, so funktioniert die Natur. Pflanzen können sich selbst kümmern, Mikroben in ihrer Gemeinschaft können sich selbst kümmern, wir Menschen im Übrigen auch. And this, these are self-regulation systems when these substances are there, so The plants and the microbes in their community can regulate themselves and us humans also, by the way. Da war gerade die Schlüsselfunktion mit genannt. Es ist die Community. And that is why I hint on this community part. So, und deswegen bin ich auch froh, hier Sprecher zu sein. Also mir gefällt das total. <laughs> That's why I'm so happy to be a speaker here, because I really like this community. <laughs> Wonderful. Well, we appreciate you too. And uh, I'll just there's a couple comments here. Uh, Mario, the Q and A says he wish a discussion between Elaine Ingham and Dietmar. And then I saw a couple of comments coming into the chat, also thinking that would be a wonderful, wonderful experience um, to flesh out these things because you know different stories are being told in different communities, and in many cases things are taken as as um, gospel. Um, you know, and the nuance here between rotting and fermenting is a really important nuance, which I think Dietmar got into in great depth. Um, and and I just, Erwin, there's a, a number of comments. I'm not sure if you're seeing them uh, applauding your your translation. Um, Thank you. Yeah, so congratulations. <laughs> much, much beyond beyond the appreciation of Dietmar's presentation, your translation is much 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 uh, <laughs> being acknowledged here. Great. Um, just imagine if he could talk for a whole hour. What he would have told the other half of the story, right? Ich sehe, ich, ich sehe gerade die Christine Jones im Chat. Also sie hat mich sehr, sehr inspiriert. Ich habe das Bodennahrungsnetz und das Zusammenwirken mit Pflanzen erst verstanden, als ich ihre Texte überwiegend übersetzt habe, schriftlich. So I see ähm, Christine Jones in the für chat mich eine wichtige and, uh, Quelle. 
she has she's a really, really been an important source for me and i really uh, start to understand the the cooperation between plants and soil microbiology in this soil food web uh, when i translated her text wonderful <clears throat> well okay um let me see here what else do you have for questions um if poor soil aeration leads to fermentation in plants, I'm not sure that's necessarily the point that was made. What are the potential consequences? What are effective remedies to improve soil aeration and prevent these issues? Maybe at least a question about soil aeration and how that can be addressed. Yeah, so Dietmar, this teilnehmer had verstanden that through schlechte Bodenatmung die Pflanzen von selber fermentieren. Und wie kann man die schlechte Bodenatmung helfen? Aber Dan sagt, das hat er wahrscheinlich nicht so richtig verstanden, dass die Pflanzen fermentieren, wenn die Boden nicht atmen kann. Ja, das ist so. Äh, also die Bodenatmung ist einfach essentiell wichtig für die Nährstoffaufnahme, aber auch für die Menge an mikrobieller Biomasse. Mit dem Mikrobiometer sieht man das eindeutig und auch taggenau. So, um, that the soil can breathe is really important for the taking up of nutrients and also for the amount of microbial biomass. With a microbiometer, you can really check it easily out. Wenn ich oben Krankheiten oder Schadinsekten sehe, gucke ich immer zuerst unten nach, was ist da los und wie sieht die Struktur aus. So, when I see pests and disease on the upside of the plant, I always look under the soil what I see there. What is missing there? What is wrong? Und ehe wir irgendwas bekämpfen oder irgendwas düngen, fangen wir zuerst an bei der Bodenstruktur. So, and if we want to fertilize or kill anything, we first must look at the soil structure. So, und ganz häufig ist die Vitalisierung das Mittel der Wahl, denn wenn der Brixwert auch durchhängt, fange ich erstmal an mit Vitalisierung. And most often times, fertilization is the thing we do. And also when the Brix level is low, this is the first thing to choose from. Also gerade in den kleinen Wachstumsstadien ist das essentiell wichtig mit der Vitalisierung. Später, wenn die Pflanzen groß sind, ist das nicht mehr so zentral. And especially when the plants are really small, then this fertilization is essential. And later, when the plants are bigger, you cannot do uh, that much uh, of an effect anymore. Damit die Vitalisierung wirklich vollständig wirkt, brauche ich aber gleichzeitig auch die Öffnung der Bodenoberfläche, wenn die Bodenoberfläche keine Luft durchlässt. So, and also for this fertilization to really work, I need the soil to be able to breathe so that the atmosphere can get into the soil. So, und eine Alkoholbildung oder irgendein fehlgeleiteter Bodenstoffwechsel, auch die Aluminiumaufnahme, das geht innerhalb von wenigen Tagen sofort zurück, wenn ich es schaffe, mit Vitalisierung und Bodenöffnung den Brixwert anzuheben. So, uh, alcohol building, but also the, the freeing of aluminium in the soil, can really be reduced with the combination of oil, soil aeration and fertilization of the plants. So, so, alcohol, alcohol is ja ein Zwischenprodukt, der wird auch gefressen, da wird Essig draus gemacht und der Essig ist eine Vorstufe vom Humus. So, and alcohol is also a um, metabolism product, which is in between, because from it there will be, uh, how do you say, um, acid, and from that there will be humus. So, so, um, I think if I can translate conceptually, when you talk about revitalization, you're talking about the composties that that um, that Adrian was talking about previously that you'll be talking more about later, Erwin. But another thing that you talked about at the beginning, Dietmar, which I didn't get a chance to comment on is the tillage. And <clears throat> in contradiction to a lot of what's spoken about re regarding regenerative ag now, you are clearly supporting a, the a time and place for tillage um which i think i've heard from from um uh what's his name um the uh soil test that just came out um um uh, haney rick haney, haney you know yeah. when he i when i was talking to him about tillage and regenerative and things like that he said um you know from our definition of what soil health is, we've seen high levels of soil health in soils that have been strategically tilled. So this dogma about thou shalt not till, um, and that's just part of what the story is, and everybody's jumping on that bandwagon, um, doesn't follow when you when you get into the depth of it. So um, there, take whatever pieces of that you want, Erwin, and translate them. 
Ja. So, so Dan hat gesagt, äh, du, du redest äh, doch ein bisschen über äh, Bearbeitung und Tillage von der Soil. Und ähm, er hat auch gesagt, er hat mit äh, Rick Haney geredet, äh, von den Haney-Tests. Und der Rick Haney hat gesagt, der Bauern mit den höchsten mikrobiellen Biomasse, der hat äh, stra strategisch äh, äh, bearbeitet, den Boden. Und äh, es ist nicht so, dass man die Boden nicht bearbeiten soll. Ja, das ist kein endgültiges System, sondern das ist der derzeitige Wissens- und Entwicklungsstand. Ja, yeah, so this is not the, the end stop of a system. This is just how we do it now. What also is... die, die Natur macht es uns vor, eine, eine oberflächliche, flache Bearbeitung in wachsenden Beständen oder in, in, auf bewachsenen Böden, das gibt es ja überall. Ich stelle stell gelegentlich eine Kamera raus, die jede Stunde ein Bild macht und mache hinterher eine Woche später einen Film draus. Da sieht man, wie sich der Boden bewegt und wer das alles ist. So, um, I just look at nature and how it uh, progresses. And if you take a camera, and I do that a lot of times, and you make a, a photo every hour, and after a week you play it as a movie, then you see the movement of the upper soil layer in a week. Which does what? What do, we, what do you see? So, <laughs> was macht der, der, der uh, oberste Schicht dann, Dimar? Also, sie bewegt sich ständig hoch und runter. Uh, es wird die... Die, die Blätter und was da liegt, das wird alles hin und her geschoben. Es sind nicht nur die Regenwürmer, es sind auch andere. Aber auch die Regenwürmer sind sehr aktiv. Und äh, also was nachts flach liegt, das wölbt sich tagsüber hoch und dann geht es wieder flach. Also da, da ist ständig Veränderung. So you see a lot of, of movement and change on the soil surface. You see this litter of leaves, for instance, they turn right up and they On the day, they, they lay down again and they turn from left to right. And it's not only the, the worms who do it, but also the other um, uh, arthropods and so on that are on the soil surface. So there's a lot of movement and also small tillage taking place at this uh, um, shallow layer of soil. Aber sie werden für meine Begriffe überschätzt, weil sie von der Manpower her einfach nicht ausreichen, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten oder zu mehren. Es sind die Mikroben. But we overestimate the part of which they can do in the soil. And they simply do not have the manpower to change the soil structure that much. That is what the soil micro microbes can do. But wenn, ich, wenn ich viele Mikroben habe, kommen ja die anderen von selber. Das ist ja das, was ich von Christine Jones gelernt habe. So when I have a lot of microbes, then the rest come from them, from, from, come from them, come uh, from their own. That's what I learned from Christine Jones. So in a soil that is not doing particularly well, then you advocate tillage um, to some some shallow depth. But the more well the soil is doing, the less there's a need for it. Is that a fair conclusion? So can can I conclude on that a soil that needs to be that you so as uh, um, soon the bearbeiting makes, and then later when a soil that does not need to be that you have less bearbeiting. Hängt von den Kulturen ab, von der Klimalage, auch ein bisschen vom Boden. Äh, hier, wir in Mitteleuropa, werden zumindest im Moment noch ein bisschen Bodenbearbeitung brauchen. So, it really depends on the, the climate, but the crops also at the time of year. And here in uh, Western Europe, we will need tillage for a certain amount of time to the future. Weil wir es meiste im Frühjahr und im Herbst sehen und das sind meistens schwierige Bedingungen, da brauchen die Kulturen keine Konkurrenz. So, because the most of the crops we sow are in spring and in fall, and there, those are often um, hard circumstances for the plants. And in that case, they don't need any, uh, how do you say, dominance from other plants on the soil. Ja, aber es gibt durchaus direkt Saat, natürlich ohne Roundup, und zwar in die Kulturen rein, als Intercropping. And of course, we have a certain uh, kinds of direct drilling without Roundup, of course, which are uh, planted into standing cover crops. Which is what, again, you'll be talking about in your presentation in a couple of weeks, I think. Um, and a piece, I, again, I didn't accentuate from the presentation about the, the, the intercropping, which is a very, very important piece of this puzzle. Yeah. Yes, so Brilliant. Yeah. Well, we've come effectively to the end of our two hours. This has been a, a, a wonderful experience. I see lots of positive <laughs> comments in the chat. Um, really appreciate your engagement, both of you and, and Adrian as well. 
any final final comments or or statements that you, do, you would like to make? Möchtest du noch etwas sagen, Dietmar? Als Letzte? Ja, ich wünsche allen, die hier mit drin sind und die hier zugehört haben, für die nächsten Monate den allergrößten Erfolg. Ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die Nordhalbkugel, weil ja hier Ernten anstehen. <lacht> so, I wish everyone who was here the very best of good luck in the season. And of course, I talk then about the Northern Hemisphere, because that is where the season now is in the middle. So, bleibt optimistisch, bleibt zuversichtlich. Lasst euch einfach nicht auf die Leimspur führen. So, really stay, uh, cautious, uh, stay cognitive and stay optimistic and don't let you stray away about anything. <laughs> Beautiful. Well, thank you. Thank you all very much and we'll see you next week with uh, Megan Westgate. All right. Be well. Thank you, cool. too. Thank you. Thank you. Okay. Bye.